প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আসসালামু আলাইকুম আশা করি তোমরা ভালো আছো আজকে তোমাদের নবম দশম শ্রেণীর জন্য শুরু করলাম কাজ ক্ষমতা শক্তি তোমরা মনোযোগের সহিত এই অধ্যায়টি দেখবে কারণ আমার জানা মতে তোমাদের অনেকের এই বর্তমানে স্কুল বন্ধ থাকার কারণে এই চতুর্থ অধ্যায় শুরু হয় নাই সব স্কুলেই তো এখন ঘরে বসে সুন্দর প্রিপারেশনের একটাই উপায় সেটা হলো বিভিন্ন ইউটিউব চ্যানেল থেকে তোমরা টিউটোরিয়ালগুলো দেখতে থাকবে শুধু আমারটি নয় এখন তো আমরা ক্লাসে চলে যাই কাজ ক্ষমতা শক্তি কাজ আমরা ব্যাকরণের ভাষায় কি জানি কোনো কিছু করাকে কাজ বলে খেয়াল করো কোনো কিছু করাকে কাজ বলে কিন্তু ফিজিক্স বলতেছে যে তুমি যদি একটা বস্তুর উপর বল প্রয়োগ করো বল প্রয়োগ করার পর যদি বস্তুটার স্মরণ ঘটে খেয়াল করো তোমার বলও জানা হয়ে গেছে স্মরণও জানা হয়ে গেছে দুইটি তুমি জানো দুইটার আশেই জানো তো কোনো বস্তুর উপর বল প্রয়োগ করার পর যদি ওই বস্তুর স্মরণ ঘটে তাহলে প্রযুক্ত বল ও স্মরণের গুণফলকে কাজ বলে আমি আর একটু অ্যাড করেছি যে প্রযুক্ত বল ও স্মরণের গুণফলকে অথবা স্মরণের উপাংশের গুণফলকে কাজ বলে আবার বলি একটা বস্তুর উপর বল প্রয়োগ করার পর যদি বস্তুর স্মরণ ঘটে তাহলে প্রযুক্ত বল ও স্মরণের গুণফল অথবা স্মরণের উপাংশের গুণফলকে কাজ বলে তো তুমি যদি একটা ওয়ালে বল প্রয়োগ করো দেখা যাচ্ছে যে এই ওয়ালটি সেখান থেকে সরতেছে না তার মানে ফিজিক্সের ভাষায় এখানে কাজ হচ্ছে না কারণ স্মরণ ঘটে নাই ক্লিয়ার তো এখন আমরা সংজ্ঞাটা বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করি দেখো কোনো বস্তুর উপর বল প্রয়োগের ফলে যদি বস্তুটির স্মরণ ঘটে তবে প্রযুক্ত বল ও স্মরণের গুণফল আমি এতটুকু থেমে গেলাম ওই দিকে আমি না তাকাই প্রযুক্ত বল ও স্মরণের গুণফল তাই না তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা খেয়াল করো এখানে মনে করো একটি বস্তু ছিল এ বিন্দুতে একটি বস্তু ছিল বস্তুটির উপর আমরা এফ বল প্রয়োগ করলাম কত বল এফ বল সে এ থেকে এক্স মিটার দূরে বি বিন্দুতে গেল তাহলে এই সংজ্ঞার প্রথম পার্ট অনুযায়ী আমি লিখতে পারি ডাব্লিউ সমান কি এফ এক্স মানে কাজ সমান হলো বল গুণন স্মরণ ওকে ডান বাকি অংশটুকু খেয়াল করো অথবা স্মরণের উপাংশের গুণফলকে কাজ বলে উপাংশের গুণফল মানে খেয়াল করো বস্তুটি এখানে ছিল কথা ঠিক আছে এ থেকে তার বিতে যাওয়ার কথা তাই না এ থেকে বিতে যাওয়ার কথা তুমি বল প্রয়োগ করেছো এভাবে এখন এই বস্তুটি দেখা যাচ্ছে এ থেকে বিতে না গিয়ে কিছুটি কোন তৈরি করলো এই যে থেটা কোন তৈরি করলো করে সে এ থেকে সিতে গেল ভালোভাবে খেয়াল করো মানে তুমি যে বরাবর বল প্রয়োগ করবে বস্তুর স্মরণ তো সে বরাবর নাও হতে পারে তাহলে এবি বরাবর বল প্রয়োগ করছো কিন্তু বস্তুটা কিছুটা স্লিপ করে থিটা কোন তৈরি করে এসি ব এসি বরাবর সি বিন্দুতে গিয়ে পৌঁছালো তাই না এই যে সি বিন্দুতে পৌঁছালো এখন তুমি দেখতেছো এ থেকে সি কত দূর এস এ থেকে সি হলো এস এখন তুমি চিন্তা করতেছো সে যদি এবি বরাবর যেত তাহলে কতটুকু যেত তো তুমি এখান থেকে একটা লম্ব টেনে নিস সি ডি লম্বটির নাম হলো সি ডি এখন তুমি চিন্তা করতেছো যে ও বুঝে গেছি এ থেকে সে ডিতে যাইতো তার মানে এতটুকুই হলো এক্স এটা স্মরণের উপাংশ তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা এখান থেকে দেখো তো এটা হলো ভূমি এটা অতিভূষ এদের সম্পর্কটাকে তুমি কি জানো কস থেটা কস থেটা মানে কি ভূমি বাই অতিভূষ তাহলে এক্স সমান কি হবে এস কস থেটা তোমরা যদি ত্রিকোণমিতি শুরু করে থাকো তাহলে এটা বুঝতে পারবে যে কস থেটা সমান কি ভূমি বাই অতিভূষ তাহলে এক্স সমান হবে এস কস থেটা এখন এই সমীকরণের দিকে তাকাও তাহলে ডাব্লিউ সমান আমি কি লিখতে পারি এফ আর এক্স না লিখে কি লিখব এস কস থেটা তাহলে আমরা কাজ বের করার জন্য কয়টি সূত্র পেলাম দুইটি সূত্র পেলাম ওকে দাম আমার মনে হয় তোমরা কাজ সম্পর্কে বুঝেছো কাজ কি কোনো বস্তুর উপর বল প্রয়োগ করার পর যদি ওই বস্তুর স্মরণ ঘটে তাহলে প্রযুক্ত বল ও স্মরণের গুণফল অথবা স্মরণের উপাংশের গুণফলকে কাজ বলা হবে ওকে এরপরে আমরা যেহেতু কাজ ডাব্লিউ সমান এফ এক্স পেয়েছি এটা মাথা রাখতে হবে আর ডাব্লিউ সমান এফ এক্স কস সিটা এটাও মাথা রাখতে হবে ওকে 
এখন কাজের একক কি লেখা যায় দেখো কাজের একক তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা একটু আগে পেয়েছো ডাব্লিউ সমান এফ এক্স আপনার কাজ ডিপেন্ড করে বল আর স্মরণের উপরে আচ্ছা বলের একক কি মনে আছে নিউটন স্মরণের একক কি মিটার আর কাজের একক বা শক্তির একক হলো জুল এটি কি জুল আচ্ছা আমি এখানে লিখে দিলাম তোমাদের বোঝার জন্য কাজের একক হলো জুল তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমার সাথে একটু মিলায় নাও দেখো তো এখানে কত জুল আছে এক জুল কত নিউটন এক নিউটন কত মিটার এক মিটার তার মানে কি দাঁড়ালো কোনো বস্তুর উপর এক নিউটন বল প্রয়োগ করার পর যদি এক মিটার স্মরণ ঘটে তাহলে কৃতকাজকে বলা হবে এক জুল তার মানে আমরা এক জুলের সংজ্ঞা পেয়ে গেলাম অর্থাৎ কোনো বস্তুর উপর এক নিউটন বল প্রয়োগে যদি এক মিটার স্মরণ ঘটে তবে কৃতকাজকে এক জুল বলে এখন তোমাকে যদি বলা হয় পঞ্চাশ জুল কাজ ব্যাখ্যা করো দুই নম্বরের জন্য তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা এই পঞ্চাশ জুলকে আমরা কতভাবে লিখতে পারি একটু দেখাচ্ছি আমি দেখো ওয়ান নিউটন গুণন পঞ্চাশ মিটার কত হবে পঞ্চাশ জুল তাই না খেয়াল করো পঞ্চাশ একে পঞ্চাশ নিউটন আর মিটারে জুল পঞ্চাশ জুল তারপরে লিখতে পারি পঞ্চাশ মিটার গুণন পঞ্চাশ নিউটন গুণন এক মিটার তাই না পঞ্চাশ একে পঞ্চাশ নিউটন আর মিটারে জুল পঞ্চাশ জুল দুই নিউটন গুণন পঁচিশ মিটার লেখা যায় পঁচিশ নিউটন গুণন দুই মিটার লেখা যায় তারপরে পাঁচ নিউটন গুণন দশ মিটার লেখা যায় দশ নিউটন গুণন পাঁচ মিটার লেখা যায় এভাবে তুমি আরও অনেকগুলো লিখতে পারো মানে ফ্র্যাকশন দিয়েও লিখতে পারবে দেখা গেল যে তুমি লিখছো যে বিশ তো বিশ গুণন পঞ্চাশ বাই বিশ 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 কাটা গেল থাকলো পঞ্চাশ তোমার রেজাল্ট পঞ্চাশ নিয়ে আসতে হবে আমার মনে হয় তোমরা খুব ভালোভাবে বুঝতেছো যে না আসলে এতভাবে বলা যায় দেখো তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা এটাকে এভাবে বলতে পারি যে পঞ্চাশ জুলের কাজের অর্থ হলো কোনো বস্তুর উপর এক নিউটন বল প্রয়োগে পঞ্চাশ মিটার স্মরণ ঘটে কোনো বস্তুর উপর পঞ্চাশ নিউটন বল প্রয়োগে এক মিটার স্মরণ ঘটে দুই নিউটন বল প্রয়োগে পঁচিশ মিটার স্মরণ ঘটে এভাবে সব কিছুই বলা যায় তাই না তাহলে আমরা লিখতে পারি যে পঞ্চাশ জুল কাজ বলতে বোঝায় কি বোঝায় কোন বস্তুর উপর এক নিউটন বল প্রয়োগে পঞ্চাশ মিটার স্মরণ ঘটে একটি এক নম্বর অথবা কি বলতে পারো কোন বস্তুর উপর পঞ্চাশ নিউটন বল প্রয়োগে এক মিটার স্মরণ ঘটে অর্থাৎ আমাদের মন চাচ্ছে সব কিছু বলি হ্যাঁ সব কিছুই বলবো কিভাবে দেখো অর্থাৎ বল প্রয়োগে অর্থাৎ বল প্রয়োগে স্মরণ 
एमन भाव हे बल ओ सरण गुणफल है पंचाश जुल तो शिक्षार्थी बंधुरा तुम जो ये लेखो दुई नम्बर तुम्हें कन्फार्म करते पर बोली जो एक वस्तुर कृतकाश पंचाश जुल एर अर्थ कि हमार मन है तुम्हारा बोलते हैं तुम्हारा भलो भाई बुझे बुझते पे छो जो एक निटन बल प्रयोग पंचाश मीटर सरण पंचाश निटन बल प्रयोग एक मीटार सरण अथवा एम भाव सरण हो जो बल और सरण गुण कर ले कत पा पंचाश जुल एरपे हमें क्जर मात्रा बैर करब ख्याल करो क्या मात्रा समीकरण बेर कर मात्रा समीकरण तुम्हारा एक तो आगे शिखे क्ज मान कि लिखते परि बल गुणन सरण तैना ओके अच्छा शिक्षार्थी बंधु एक मन कर देखो तो बल एफ समान एफ देख ले तुम्हारे चोखे सामने एम ए भेसे आसे तैना तल के भांगाइले कि पा भर गुणन तरण गुणन सरण और एक भर हलो मौलिक राशि तैना तो ये भांगते पर तरण मान कि बेग बय सरण एक प्रकार दैर्घ्य तेल एट तो मौलिक राशि भांगते पर ना भर बेग मान कि सरण बय डान पास सरण रे शिक्षार्थी बंधुरा देखो एखे जे राशिगुलो पेलम सबाई एन मौलिक राशि हो गए सरण एक प्रकार दैर्घ्य एटी के भांगानो जाए ना तुम्हारा साठटी मौलिक राशि पड़ेस मौलिक राशि भांगानो जाए ना तो भर ऊपर सरण और सरण गुण कर ले सरण स्कोर नीचे आ समय समय स्कोर सरि एखे समय स्कोर छो ना देखो बेग मान सरण बय समय समय स्कोर नीचे हलो समय स्कोर तो भर हलो मैस एम सरण हलो लेंथ एल समय हलो टाइम टी तेल मात्रा कि पेलम एम एल स्कोर टी इन भार्स टू तेल क्या मात्रा समीकरण थार्ड ब्रैकेट द्वारा क्लोज कर दिल मन तुम्हारा ये बुझे छो ए क्ष प्रधानत दुई प्रकार क्ष प्रधानत कय प्रकार दुई प्रकार एक धनत्मक क्षेत्र बलर द्वारा क्ष धनत्मक क्षेत्र बलर द्वारा क्ष धनत्मक क्ष द्वारा दिखे क्ष बल द्वारा क्या और एक हल ऋणात्मक क्ष ऋणात्मक क्षेत्र बिुद्धे क्ष शिक्षार्थी बंधुरा धनत्मक क्षेत्र बल द्वारा क्या हलो को वस्तुर ऊपर बल प्रयोग करार पर वस्तु जो बल दिखे जाए प्रजुक्त सम्पादित क्या है धनत्मक क्ष और जो बल प्रयोग करार पर वस्तु सरण बल विपरीत है तेल ताके बला ऋणात्मक क्ष जेमन जदि ये मार्कार एन से दी नीचे दिखे पड़े कौन दिखे पड़े अभिकर्ष बल दिखे तो अभिकर्ष बल जे दिखे क्रिया कर तर सरण से दिखे है ये हलो धनत्मक क्ष तपर हमें जो मार्कार देखे मटीत ऊपर दिखे तुली तो अभिकर्ष बल बिुदे आसते से एखे अभिकर्ष बल बिुदे क्ज हो तर मैं अभिकर्ष बल द्वारा कृत क्ष कि धनत्मक एखे हमारे एक उत्तर करते दुई नम्बर जो अभिकर्ष बल द्वारा क्ज धनत्मक और अभिकर्ष बल बिुदे क्ज ऋणात्मक अभिकर्ष बल बिुदे कृत क्ष सरि कृत क्ष ऋणात्मक 
এটা আমরা ব্যাখ্যা করি শিক্ষার্থী বন্ধুরা অভিকর্ষ বলের দ্বারা দেখো তো অভিকর্ষ বল গ্রাভিটেশনাল ফোর্স এফ জি গ্রাভিটেশনাল ফোর্স কোন দিকে এই দিকে এই বস্তুটিও পড়তেছে এই দিকে তাহলে এরা একই লাইনে কাজ করতেছে এখানে কোন কত ডিগ্রি জিরো ডিগ্রি তাই না তুমি কি জানো ডাবলিউ সমান এফ এস কস থিটা এফ এস কস থিটার ভ্যালু কত লিখেছ জিরো ডিগ্রি এরপরে কস জিরোর মান কত ওয়ান তাহলে কি হলো এফ এস দেখো তো এটা নেগেটিভ আসলো না পজিটিভ আসলো পজিটিভ তার মানে অভিকর্ষ বলের দ্বারা কৃতকাজ ধনাত্মক অভিকর্ষ বলের বিরুদ্ধে দেখো গ্রাভিটেশনাল ফোর্স নিচের দিকে কাজ করে আর তুমি একটা অবজেক্টকে তুলতেছ উপরের দিকে খেয়াল করো এর দিক বলের দিক এই দিকে বস্তুর দিক এই দিকে মাঝখানের কোন কত ডিগ্রি একশত আশি ডিগ্রি তাহলে তুমি কি জানো ডাবলিউ সমান এফ এস কস থেটা এফ এস কস একশত আশি ডিগ্রি এরপরে কস একশত আশি ডিগ্রি মান মাইনাস ওয়ান মাইনাস এফ এস তাহলে শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা অভিকর্ষ বলের বিরুদ্ধে কৃতকাজ ঋণাত্মক এটি পেয়ে গেলাম তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা আজকের ক্লাসটি তোমরা দুই তিনবার রিভিউ করে দেখবে যেহেতু তোমাদের এই নতুন চ্যাপ্টার মনোযোগের সহিত দেখবে অনেক বড় চ্যাপ্টার হবে আরও অনেক কিছু ভ্যারাইটিস আইটেম আছে আর কি তো ইনশাল্লাহ নেক্সট ক্লাসে দেখা হবে আল্লাহ